అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మనం క్రికెట్ మ్యాచ్ ఫైనల్ అందరం చూసుంటాము దాని నుంచి నాకు కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చాయి మొదటిది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మన భారత జట్టు చాలా చక్కగా ఆడింది అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇవాళ బహుశా టాస్ ఓడిపోవడము అలాగే డ్యూ ఫ్యాక్టరు అటువంటి విషయాలు కూడా మనకు అనుకూలించలేదు కానీ ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం చూడాల్సినది ఏంటంటే ఒక ఆట ఎందుకు ఆడతాము ఏదైనా మనం ఆడుతున్నాము అంటే అసలు దేనికి ఆడతాం ప్రప్రథమంగా ఆడేది కారణం ఆనందం కోసం మన చిన్నతనంలో చూసుకుంటే అప్పుడు ఆ ఆట అనేది చిన్నపిల్లలందరం ఆడుకోవడం అనేది సహజం ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆనందమే మనకు తెలుసు రెండోది వ్యాయామం ఆనందము వ్యాయామం సరే ఆనందం లాంటివి పోటీలోకి దింపినప్పుడు పోటీలో ఓటమి గెలుపులో ఉంటాయి ఓడిపోయినప్పుడు తీవ్రమైన బాధ కలుగుతుంది గెలిచినప్పుడు అత్యంత ఆనందం కలుగుతుంది అప్పుడప్పుడు జరిగే పోటీలకు మనం పెద్దగా ఎక్కువగా గాబర పడక్కర్లేదు ఇక్కడ కానీ ప్రస్తుత కాలంలో చూస్తే ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక పోటీ ఒకసారి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఉంటుంది ఇంకొకసారి వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ కప్ ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా భా భారతదేశానికి సంబంధించి ఐపీఎల్ లాంటివి అయితే బహుశా అంత తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతి మనకి కలిగించకపోవచ్చు అలా ఏవో ఒక పోటీలు ఉంటూ ఉంటాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఎలక్షన్స్ కూడా ఒకటి ఎలక్షన్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఆ ముఖ్యంగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి మనం ఒకవేళ దాన్ని మనం సపోర్ట్ చేస్తే ఒక సైకియాట్రిస్ట్గా నేను ఒక సైకియాట్రిస్ట్ని ఒక సైకియాట్రిస్ట్గా నేను ఆలోచించి చూస్తుంటే సమాజంలోని ఇంత మానసిక దిగ్భ్రాంతిని గురి చేసేటటువంటి అవకాశాలు ప్రతి ప్రతినిత్యం ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంటాయి దానికి పరిష్కారం ఏంటి ఇవి తప్పించుకోవచ్చా తప్పించుకోలేం మరల అయితే భగవద్గీత నేర్చుకున్నప్పుడు అందులోని సమతుల్యత స్థితప్రజ్ఞత వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ద్వంద్వానికి అతీతంగా బాధలు సంతోషాలు రెండింటినీ కూడా మనం అధిగమించి ప్రవర్తించగలగాలి అని అది నేర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ అవకాశాలు నా చిన్నతనంలో పాకిస్తాన్ అప్పట్లో చాలా స్ట్రాంగ్ టీం ఉండేది బాగా చిన్నతనంలో అప్పుడు ఆ షార్జా మ్యాచ్ ఓడిపోయినప్పుడు చాలా తీవ్రమైన ఒక డ్రామా నాకు బాగా గుర్తు అందువలన ఇప్పటికీ కూడా ఒక పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ అనేది జరిగినప్పుడు నేను చూడడానికి పెద్దగా ఇష్టపడను ఇంకే మ్యాచ్లు నాకు ఇబ్బంది పెట్టవు కానీ పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ అన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అది నా చిన్నతనంలోని మానసికంగా అంతటి ప్రభావం చెందాను అయితే అలాగే రెండు వేల మూడులో కూడా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చాలా స్ట్రాంగ్ టీము చాలా గట్టిగా మనం కొట్టేసింది కూడా అప్పుడు ఇవన్నీ అవుతున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టేడియం ఉదాహరణకు చాలా సైలెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఓడిపోతున్న పరిస్థితిలో భారతదేశంలోనే చూస్తాం ఇది భారతదేశంలో స్టేడియము నిశ్శబ్దంగా తయారైపోతుంది అది సెమీఫైనల్లో కూడా అలాగే జరిగింది కానీ ఆస్ట్రేలియన్ స్టేడియమ్స్ చూసినప్పుడు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ స్టేడియమ్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఇరు జట్టులకి కూడా వాళ్ళు చప్పట్లు కొడతారు ఆ ఆటని ఆటలాగా చూస్తారు వాళ్ళు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఇది మనం ఎలా చేయలేకపోతున్నాం కొంచెం చరిత్రలోకి వెళ్తే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నది చరిత్రలో ఓటములు 
భారతదేశానికి ఆక్రమణలు ఓటములు అలాగే మనం బేదరికాన్ని అనుభవించినటువంటి దేశము బహుశా ఎక్కువ సఫలము అనేది మనం పెద్దగా చూసి ఉండము అందుకు ఉద్భవిస్తున్నటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నటువంటి దేశం ముందరికి అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు ప్రగతి సాధించినప్పుడు ఒక స్పోర్ట్స్ అనేది తీసుకుంటే దాని మీద ఒక పట్టు రావడం మొదలు పెడుతుంది అలాగే షైనింగ్ స్టార్స్ రావడంతో వారిని మనం సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వారికి ఫ్యాన్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది వారు గెలిపించినంతసేపు మనల్ని గెలిపిస్తున్నట్లుగా మనం ఆనందం పొందుతాం వారు గెలిపించలేనప్పుడు మనం ఓడిపోయినట్లుగా మనం చాలా దిగ్భ్రాంతి చెందుతాం ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఒక కలెక్టివ్ నేషన్గా బహుశా అది అటువంటి ఆనందానుభూతిని విజయము సాధించాము అనేటటువంటిది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అంటే మనకి తెలిసిన ఊహ ఉన్నటువంటి సమయంలో అందుకు అది అరుదైనటువంటి అనుభూతి మనకి ఇంకా అంత అలవాటు అవ్వలే అదే పాశ్చాత్యులు వాళ్ళు కాలనైజర్స్గా ఉండేవారు వాళ్ళు ఎన్నో కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా వారు ఆక్రమణలు చేసినా లేకపోతే యుద్ధాలు చేసినా వారు గెలుపు చాలాసార్లు వాళ్ళు గెలుపు పొందారు అలాగే స్పోర్ట్స్ ఏరియాలో కూడా బహుశా వారు ఎంతో కాలంగా వాళ్ళు స్పోర్ట్స్లో కూడా బాగా రాణిస్తూ వచ్చారు అప్పుడు ప్రొఫెషనలిజం అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే అనేక సార్లు ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ఉందంటే అనేక మార్లు ఫైనల్కి చేరింది లూక్గా కాదు చాలా మంచి పట్టు సాధించినటువంటి టీం అది ఆ ప్రొఫెషనలిజం అనేది వారిలో నేను నాకు చాలా ఇష్టం ఆ విధంగా చూస్తే ఆస్ట్రేలియన్ టీం ఎప్పుడు కూడా వారు చాలా నాకు స్ఫూర్తినిస్తారు అది పక్కన అయితే రెండోది మన యొక్క రెస్పాన్స్ ఎందుకు ఇందాక చెప్పినట్లుగా అలా డల్ అయిపోతాము లేకపోతే మనం హర్ట్ అవుతాము అలాగే వెంటనే ఇమోషనల్గా కలెక్టివ్గా సైలెంట్ అయిపోతాము ఒక డిఫీటెస్ట్ డిఫీటెడ్ యాటిట్యూడ్ అది అది డిఫీటెడ్ యాటిట్యూడ్ అది బయటికి తెలిసిపోతున్నటువంటి విషయం ఇది మనం కొంచెం గు గమనించాలి ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా మనం ఎప్పుడెప్పుడే అది రుచి చూస్తున్నాము గెలుపు అనేది ఆ గెలుపే రిపీటెడ్గా మనం గెలవడం అనేది అలవాటు అవ్వాలి ఆ గెలవడము అనేది రిపీటెడ్గా అలవాటు అయినప్పుడు మనము ఒక న్యూ లెవెల్కి రీచ్ అవుతాం అప్పుడు ఓడిపోయినా పెద్దగా బాధ అనిపించదు అంటే ఇక్కడ గెలుపు అనేది మనకు అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఒక స్పార్క్ వచ్చినప్పుడు ఆ రేర్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి అరే ఈసారి మనం గెలిస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది పోతేనేమో అది అయ్యో పోయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఇటువంటి అవకాశం ఈ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఇటువంటి అవకాశంలోనే సమస్య ఉంది అంటే జట్టులోని కానీ ఆ బహుశా మన సిస్టంలో ఆ పరిపక్వత ఇంకా రాలేదు అని అయితే ఆ సిస్టంలో పరిపక్వతని ఎలా తీసుకురావాలి ముందర మన స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఉద్భవిస్తున్నటువంటి దేశం మనది అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా సరే అర్బన్ ప్లానింగ్లోని ప్రతి రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలోని ప్రతి నగరంలోని గ్రామీణ క్షేత్రాలలో కూడా అర్ కొన్ని నగరాల్లో అనుకుందాం అర్బన్ ప్లానింగ్లోని స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా చూస్తున్నామో మనం మన స్కూల్ వ్యవస్థల్లోని ఎంతసేపు కూర్చోపెట్టి చదివించడమే కానీ ప్రతిరోజు ఆడించడం చూస్తున్నామా మనం అసలు అథ్లెటిక్ ఎబిలిటీస్ ఎక్కడున్నాయి ముందర మాట మనకు వెనక్కి వెళ్దాం చిన్నప్పుడు మనం దేనికి ఆడతాం ఆనందం కోసం వ్యాయామం కోసం ఆనందమా స్కూలింగ్ సిస్టంలో లేదు నగరంలోని మనకి యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి ఫ్రీ టైం దొరికితే సినిమాలకు వెళ్తాం ఫ్రీ టైం దొరికితే తినడానికి వెళ్తాం అంతేగాని ఆడడానికి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ పబ్లిక్ స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు ఇప్పుడు ఐపీఎల్ లాంటిది ఉంది అంటే ఒక ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి వ్యవస్థ సృష్టింపబడింది 
ఇప్పుడు అదే మేము ఆస్ట్రేలియాకి ఇంగ్లాండ్లకి అలాంటి చోటకి వెళ్తే వారు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఇప్పుడు ఆడుతున్నారే కానీ వారు తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు క్రికెట్ ఎన్నో ఆటల్లోని ఒక ఆట మాత్రమే మనకి క్రికెటే సర్వస్వం క్రికెట్లోని నిజంగా అంత అథ్లెటిసిజం ఉందా పూర్తిగా చూస్తే రేషియో చూస్తే అమౌంట్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్స్యూమ్డ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ చాలా మీరు ఫుట్బాల్ తీసుకుంటే ఒక పావు గంట పరిగెడితే మొత్తం అలసట వచ్చేస్తుంది మొత్తం వ్యాయామం అయిపోతుంది అది క్రికెట్లో అలా కాదు పైగా క్రికెట్కి చాలా పెద్ద వ్యవస్థ కావాలి ఇక్కడ క్రికెట్కి అగెన్స్ట్గా నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అనేక డిసిప్లిన్స్లోని మనకి స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ అయితే ఫుట్బాలు ఒకవైపు హాకీ ఒకవైపు అథ్లెటిక్ ఎరీనా ఇంకొక వైపు టెన్నిస్ ఒకవైపు బ్యాడ్మింటన్ ఒకవైపు క్రికెట్ ఇలాగ ప్రతి నగరంలో కూడాను ఎందుకు అర్బన్ ప్లానింగ్లోని ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయట్లేదు క్రికెట్ చాలా ఫైనాన్షియలీ రిచ్ గేమ్ ఇప్పుడు మిగతా ఎందుకు కాకూడదు ఎంత పెద్ద జనాభాలో మనకి అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి అందుకే మొదటి పాయింట్ ఆనందము రెండోది వ్యాయామం ఎప్పుడైతే అథ్లెటిసిజం మనకు పెరుగుతుందో అథ్లెటిసిజం పెరిగినప్పుడు మన పేస్ బౌలర్స్ అత్యధిక స్పీడ్తో ఉన్నప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా హై స్పీడ్లోని వారు బౌలింగ్ వేయగలుగుతారు మసిల్ బిల్ట్ అయినప్పుడు బాగాను మంచి స్టేచర్ కూడా వచ్చినప్పుడు స్టామినాజ్ పెరిగినప్పుడు రన్నింగ్ ద బిక్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అలాగే పవర్ హిట్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది ఇవి క్రికెట్లో కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను అంటే అథ్లెటిసిజం పెరగాలి ఆట ఆడేది అథ్లెటిసిజం పెంచడానికి ఇంకొక విషయం నాకు పెద్దగా నచ్చదు అదేంటంటే స్లో పిచ్లు తయారు చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే స్పిన్నర్స్కి తగ్గట్లుగా పిచ్లు తయారు చేస్తారు అందులో అథ్లెటిసిజం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడే డిఫీట్ చేస్తున్నాం మనం పర్పస్ని అక్కడే మనం ఓటమిని అంగీకరించేస్తున్నాం పిచ్చెస్ని పై దేశాలలోని ఇప్పుడు పై దేశాల ముందు పాకిస్తాన్లోని ఎంత మంచి పేస్ బౌలర్స్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు బయటికి ఆ పిచ్లోని మనం మన పేస్ బౌలర్స్ని ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏమి అవకాశం ఒక స్పిన్లతో స్పిన్నులతో ఇండియన్ని ఇండియాని ఎప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచ్లో స్పిన్ ద్వారానే గెలిపించడానికి చూస్తూ ఉంటారు అది సరైన పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే అథ్లెటిసిజం పెరగట్లేదు మూల కారణాన్ని మర్చిపోతున్నాం మనం ఆట ఆడేది వ్యాయామం కోసము ఆట ఆడేది ఆనందం కోసం ఆట ఓడిపోయినప్పుడు మనం బాధపడుతున్నాము అంటే బాధ దేనికి అంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా మనకు అమూల్యమైనటువంటి ఒక అవకాశం వచ్చి అది చేజార్చుకోవడం జరిగింది కాబట్టి అని కానీ అథ్లెటిసిజం ఓవరాల్ మనం పెంచగలిగితే అథ్లెటిసిజం పెరగగా పెరగగా ఎక్కువసార్లు మనం వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లోని పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఎక్కువసార్లు ఎప్పుడైతే మనం వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్కి రీచ్ అవుతామో ఇవాళ స్టీవ్ స్మిత్ చాలా చక్కగా చెప్పాడు ఏమన్నాడు ఫైనల్స్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్లో మేము ఛాంపియన్స్ లాగా ఆడడం అనేది ఆస్ట్రేలియాకి ఎప్పుడు అలవాటే ఇక్కడ ఒక తయారీ అనేది ఒక రావాలి ఆస్ట్రేలియాకి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఇవ్వాల్సింత క్రెడిట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే స్టీవ్ వా మొదలు అప్పటి నుంచి వాళ్ళు బెంచ్ మార్క్ ఎప్పుడో బాగా పెంచేశారు క్రికెట్ మిగిలిన వాళ్ళకి అటువంటి అథ్లెటిసిజం మిగతా దేశాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళు అన్ని యాంగిల్స్లో వాళ్ళు కవర్ చేశారు అనగా ఏంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించారు ప్రతి ఆట ఆటగాడిలోని కూడాను అటువంటి లక్షణాలు పెంపొందించడం కష్టమైన పరిస్థితుల్లోని ఎలాగ తట్టుకోవాలి ఈ కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కేవలం ఆ ఆటలోనే కాదు దేశాలు పర్యటించినప్పుడు అనేక దేశాలలో అనేక కండిషన్స్ ఇండియన్ కండిషన్స్కి ఎలా అడాప్ట్ అయిపోతారు వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోవచ్చు కానీ ఆస్ట్రేలియన్స్ అలా కాదు అంటే మంచి యోధులులాగా వారు తయారవుతున్నారు ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవలసిన లక్షణాలు 
అటువంటి స్ఫూర్తి ఒక ఆటగాడిలోని ఉండాల్సిన ఆ యోధుడు అనేటటువంటి స్ఫూర్తి అటువంటి లక్షణాలు ఇవన్నీ పెంపొందించుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి చూడ్డానికి ఆనందం కలుగుతుంది ఒక గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ ఇన్నింగ్స్ చూసినప్పుడు ఆనందం ఎలా కలిగింది అందులో అథ్లెటిసిజంని చూసి మనం ఆనందించాం ఒక ట్రావెస్ హెడ్ ఇన్నింగ్స్ని ఎందుకు మనం అప్రిషియేట్ చేయగలుగుతున్నాం అందులో ఆ గ్రిట్ ఐ వాంట్ టు విన్ దిస్ మ్యాచ్ ఫోర్ మై కంట్రీ ఇది ఒక ప్యాషన్ కూడా అందులో వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఎంతో వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ ఎంత చేస్తారు ఒక్కొక్క అందరూ మన వాళ్ళు చేస్తారని కాదనట్లేదు బట్ ఇవి కన్సిస్టెంట్గా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వారు అదనంగా ఛాంపియన్స్ లాగా వారు ఆడడం కూడా జరుగుతుంది ఏదైనప్పటికీ మన టీం చాలా బాగా ఆడింది ఇక పైన కూడా ఇంకా బాగా ఆడుతుంది కానీ నా ఒక్కటే కోరిక ఏంటంటే మన విద్యా వ్యవస్థలోని మార్పు రావాలి విద్య అంటే కేవలం కూర్చోపెట్టి చదివించడమే కాదు ఆ పిల్లలు తర్వాత ఏమాత్రం సమాజానికి పనికి వస్తున్నారా వారికి వారు ఎలా పనికి వస్తున్నారు అనేది కూడా మనం ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ వాళ్ళు వ్యాయామం కోసం ఆడాలి వ్యాయామం చెయ్యాలి ఆటలు ఆడాలి అర్బన్ ప్లానింగ్ వారికి మనం ఏమాత్రం క్వశ్చన్స్ వేయట్లేదు అర్బన్ ప్లానింగ్ వారు కూడా మన మన హక్కు అది ప్రతి నగరంలో కూడా స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ వారు తయారు చేసి పెట్టాలి నా మనసుకి వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు మీతో పంచుకున్నాను నమస్కారం